всем привет! Меня зовут Елена Нечаева, это Виталий Микрюков. У нас сегодня видеоролик о лазерном удалении. Сегодня пять самых ужасных ошибок, которые может совершить мастер, делая процедуру лазерной коррекции. Слово, Первое. Слово мне. Да. Пошел отчет. Да? Да. Ну, на самом деле, основные ошибки – это, ну, прежде всего, использование некачественного оборудования, в общем-то, да, то есть это приводит к неэффективности, да, лазерного удаления, то есть это затягивается, увеличивает недовольство пациента, ну, клиента, в общем-то, да, и в целом приводит ну, к дискредитации метода. Ну, это нельзя сказать, что прям грубая ошибка, но в целом как есть. А основная ошибка – это нарушение методики удаления, то есть попытка вывести действительно за один раз, да, то есть как-то увеличить мощность, как-то попытаться, проходов пройти, попытаться да? полчаса молотить одну и ту же область, чтобы там посильнее удалить, то есть это приводит не к ускорению удаления пигмента, а к повышенной травматизации и риску формирования грубых рубцов, шрамов, в общем-то, да, и, скажем так, нет смысла проходить два раза по одной зоне или несколько раз, или много раз, в целом не приводит к улучшению результата удаления. То есть это приводит, опять же, к избыточной травматизации, к термической, механической травматизации. В редких случаях бывает необходимость дважды обрабатывать, но это тогда, когда, например, пигмент не реагирует ни на одну насадку хорошо. В общем-то, да, то есть если мы видим, что пигмент реагирует, например, там, да, на насадку 532 нанометра, то есть это какие-то красные, рыжие брови, там, Очень розовые хорошо, брови. Я... Хорошо, явно я не посерили, оставьте в покое. То есть пусть они... Это просто он хочет больше процедуры, больше денег, вы поняли? Вовсе нет, серый цвет будет постепенно, постепенно бледнеть, в общем-то, да, потому что когда мы, мы, ну это дальше расскажу, видимо, когда мы будем разбирать, почему пигмент уходит и так далее, да, то есть они посерили, оставьте в покое. За два месяца они побледнеют, а уже потом оставшийся бледный серый цвет дорабатываем уже насадкой 1064 нанометра. Метра, ну или как ее называют холодной насадкой в общем mm -hmm. ну как что-то ужасное опять же оно все в целом дает ужасный результат да то есть они все не скажут что какая-то одна и прям ужас ужас да нарушение э, как я говорил методики да это фокусировка завышения мощности это самое критичное что может сделать мастер да то есть он может mm -hmm. разбить в кровь разбить получить ожоги сразу и в итоге э, все это приведет реально к очень самым неприятным последствиям все остальные ошибки они уже не настолько критичны но тоже например это вот попытка сделать часто например Процедуру. Некоторые говорят, через две недели, да, через три слышала. недели можно сделать, там каждые полторы недели там, и так далее. Попытка делать процедуры тоже не обоснована, потому что процесс очищения кожи продолжается до 6-8 недель. В некоторых случаях имеет смысл продлевать до, там, до 3-4 месяцев процедуру, ну, паузу между сеансами. А, ну уж тем более там Просто меньше. он не женщина с синими губами, Я чтобы понимаю, вы понимали, что до 6 месяцев ходить. В целом, просто количество увеличения, количество процедур не приведет к пропорциональному увеличению результатов, mm -hmm. в общем-то, да, то есть количество процедур будет расти, там это все будет, ну, может быть, с коммерческой точки зрения как-то это обосновано, да, но с точки зрения результата для пациента, его доверия к вам, вашего профессионализма, это неправильно, в общем-то, да, то есть это, ну, проще говоря, да, выкачивание денег, ну, с какой-то стороны это проходит по незнанию, кто-то там сам себе придумал, решил, что нужно делать почаще, с другой стороны, кто-то намерен это делать, но в целом средний, усредненный промежуток между сеансами, как татуировки, так и татуаж, это 6-8 недель, то есть тот минимальный срок, да, то есть, ну, лучше 8, то есть я всегда ориентирую, чтобы было в большую сторону. Не учитывание индивидуальных особенностей, в общем-то, да, бывает, э, не сказать, что это прям, опять же, супер критичное, но в целом, когда одинаково мы подбираем мощность, одинаково работаем, например, с молодой кожей, да, там, с девушкой 20-летней и с, там, с бабушкой, там, с тетушкой какой-нибудь, там, 65 лет, Жирная например. Сухая кожа тоже Жирная не сухая не зона, когда работают, например, ну, в принципе, это и в татуаже верно, когда работают, например, лоб и височные части одинаково, да, то есть как почему засаживают, да, то есть да. не меняют ни параметров, ни фокусировки, ничего. То же самое, в принципе, при лазерном удалении тоже нужно учитывать лоб, височная часть, потому что структура кожи совершенно разная. А, то есть это тоже ну, важно понимать и важно учитывать. А, и, ну, я бы сказал, отсутствие, наверное, может так, взаимопонимания с клиентом, в общем-то, да, когда ну, тоже больше для мастера ошибка, да, то есть когда он не объясняет, не рассказывает, что происходит, не рассказывает, что будет, э, какие там, грубо говоря, возможные осло... осложнения Извините, там и так далее, да, 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 потому что, ну, это уже больше относится именно к, ну, к мастеру, да, то есть как бы он потом будет за это расплачиваться своим временем, нервами и так далее, когда клиент начнет ему, в общем-то, звонить, приходить, ругаться и так далее, в общем-то, да, поэтому это тоже, я считаю, ну, ошибкой не вести диалог, не находить общего языка с клиентом про лазерное удаление, то же самое, как и при пермане Макияж. Это были основные ошибки при лазерном удалении. Всем спасибо за просмотр. Всем пока.